家常侍，辱骂臣，严惩不贷。我们史莱克都是怪物，混蛋，还敢戏弄我们？你现在就要教训他！谁敢放肆？技不如人，老师，再有违规，就取消你们的参赛资格。米迦，调整好状态，继续比赛。个人淘汰赛第三场，贝贝对战米迦，比赛开始。日月这边一上来就火力全开，打对手毫无招架之力。不对，史莱克这边利用巧妙的步伐全躲掉了。一个强攻系魂师，怎么这么灵活？触发式霰弹魂导炮，我看你还怎么躲！子母追魂夺命丹。雕虫小技，你对唐门绝学一无所知。毒，不是什么剧毒，睡了一天吧。史莱克学院，贝贝获胜。拿了。小萌，你的能力是他们魂师的克星，接下来就看你了。哼，老师放心。我绝不会让史莱克得意下去。请学长手下留情。日月战队未出场的最后一人，终于出手了。比赛开始。我所擅长的日月战队，孟红尘获胜。孟红尘这么快就把比分追平了，到我了。
，怎能容许日月帝国的人在星罗国都猖狂？贤弟，你看耀恒是否能战胜那名罕见的毒魂师？伤敌一千，自损八百，你不担心吗？这是他成长道路上必须经历的。他的铠甲和剑都是六级混道器，而且都带有剧毒。但学长也不能完全躲开孟红尘的毒啊！他要怎么赢呢？白狐金刚变。白狐魔神变，戴学长只能凭借三大魂技增幅和白虎的强控体质硬抗，暂缓毒气蔓延。待找到接近梦红尘的机会，一击制敌。今日之秘。这，这，你已经是强弩之末，白虎流星雨。是六级混导器瞬移之境，想不到日月战队连造价不菲的空间型混导器都拿出来了，我空了。赢、啊嗯，结束了，赢定了。这是万年魂技和六级混导器结合出来的技能，威力足以绞杀魂帝。啊明火两极炼狱，魂骨技能绝对狂狈。他还藏着一口魂骨没用，魂骨只能抵挡一时，他已没有魂力。你再瞬移躲呀！我们认输，白虎破灭杀。在说什么？我中毒了头很晕，没听清。嗯、你史莱克学院，戴耀恒获胜。没想到戴耀恒体质如此强横，真是怪物。原本以为小梦能依靠其连胜史莱克剩余之人，现在……队长，赛台交给你了。闹钟。嗯。你俩，谁先？日月战队放弃个人战。直接进入二二三之战。前大陆高级魂师学院斗魂大赛决赛第二轮个人淘汰赛，日月皇家魂导师学院弃权，史莱克学院获胜。总比分双方一比一平。十分钟后进行第三轮二二三之战。这个老狐狸被他看穿了。日月战队将团战若个人战，在输给我们两分的情况下。逆转可能性不大，所以主动认输，进入二二三之战。我们在人数上处于绝对劣势，日月却还有完整的预备队阵容可以出战。哼，无论人数还是队员修为，史莱克都与日月有巨大差距。史莱克那边只剩五人，按照二二三的赛制，第三场无人可用，我们只需赢下一场就能稳操胜券。古龙，夏风。第一场你们上，我们一战定乾坤。是，双方队员入场，快开始比赛吧。这是二二三之战，不是个人淘汰赛。我一个人就够了。没想到，居然好狂妄的丫头。小桃
，让你一人对战两名魂导师，其中还有六级魂导师的队长马如龙，实在是迫不得已。笑笑和菜头的伤都没痊愈，时机我们能出战的，只有你和宇浩、王东三人，两大学院队长之间的巅峰对决。马小涛如果赢了，我们还有一线机会；如果他输了，那么我基本宣布了总决赛的结果。小峰，给我争取时间。没问题。火力全开。六级魂导器，雷电凭证，充能完成。剑身强大的光明属性审判对手，武魂中的黑暗已经被勾起，必将受到审判之剑的制裁。这样下去，马小涛会被邪火吞噬，彻底沦为邪魂师的。裁判，我们认认周老师。
，反而会被他的黑火吞噬。他的武魂已经彻底变异为黑凤凰，体内充斥着黑暗与邪恶的极致之火，连神智都受到影响。恐怕将来，将来会变成一名彻底的邪魂师。邪魂师，小雨浩，王东，剩下的就靠你们了。孩子们，你们已经做得足够好了。二三之战，日月先输一局，第二场他们一定会全力反扑，连小桃都受了他们暗算。你们还很年轻，未来还有无限的可能。老师，我们要战，我们不能浪费小桃姐的牺牲。好，无论最终胜负如何，你们都是史莱克的骄傲。去吧，孩子们。因为人数不足，二二三之战，我们只能打两场。雨浩和王东这一战，既是决战，也是终战。我们被制造出来的目的只有一个，就是训练出一个全宇宙最优秀的士兵。列兵好，向长官报告，让你们一发入魂。烤鱼配咖啡，优雅，实在优雅。听说你对我的品味颇为着迷，那就赶快扫描这个二维码，关注官方微信，提前获取独家爆料、剧情走向，提前获取我的独家魅力秘籍，教你成为与我同等风尚的贵族。快来扫描二维码，不要迷恋我，我只是个传说。这个孩子让我有些奇怪的熟悉感。去毒入体，他完蛋了。霍雨浩和王东之前的比赛，就用出过黄金之路和天地之锤两个武魂融合技，加上这两个。怪物，这绝对是怪物。霍雨浩，本体武魂灵眸。哼，你是我们本体宗的人，一条年轻鲜活的生命，一个前途无量的魂师。在你们眼中，难道没有价值？<音><音>